ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ತಾನು ಏನಾಗ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೂಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದು ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೋ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವರು ಸೊ ನನ್ನ ಬಂದ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅತಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೀ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದ್ರೆ ಸಾಲದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಪೂರಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ ಅತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿರಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿದ ಬದುಕನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬುದ್ಧ ಹೇಗಾದ ಬಸವ ಹೇಗ ರೂಪಗೊಂಡ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ಲು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೇಗಾದ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನಾಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೂತಿರೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಐ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ರೊತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅವರು ಕಲಿಯುವ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನವನ್ನ ಕನಕ ಪುರಂದರದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಬ್ಬ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ
ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿದೆವೋ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಕನಿಕರ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ಇರದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಆದ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನದ ಗುಣ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೊಂದಿದ ಉದ್ದಮಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತ ತತ್ವ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುವೆಂಪು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಆರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಅದು ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಗುಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ನಾಗರಿಕ ಯಾವ ನಾಗರಿಕ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಬುಲೆಟ್ ತಗಲಿದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಿಂತಾರೆ ತಿನ್ನೋರಿಬ್ರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮರುದಿನದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನವನ್ನ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅವರು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಬೆಳೆದ ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಹಾಗೆ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಇವರೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ದಿವಸದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಲು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ನಾಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಲು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಕೊಡುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ತಗೋತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬದುಕನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಸಾವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ತುಂಬದ ಹೋದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು
ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಇವರ ಬದುಕದ ಹಾದಿ ಹೀಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೂ ಹೀಗೆ ಬದುಕಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ನೀನೂ ಕೂಡ ಹೀಗಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಮಗು ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಸಾಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೇವಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಾಧಕರನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವೋ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಅವಸಾನಗೊಂಡ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಮಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ನೆನೆಸಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಾಧಕರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತನ್ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಗು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಅವನು ಸಶಕ್ತನಾದ ಪ್ರಯೋಜಕನಾದ ನಾಗರಿಕನಾದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾದ ಅನ್ನುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಅತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ಮಗಳು ಬರದಾಗ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರದ್ರ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹಾಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಹಾಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ಕೂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಪೇಜ್ಗಳು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಾಕು ಕೆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬರೀ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ರೈತ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಜೊತೆಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಕಸನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕಸವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಕಳ್ಳಕಾಕರಿಂದ ಗಾಗಿಯಿಂದ ಕೂಬಿಯಿಂದ ಆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ದನಕರುಗಳಿಂದ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ರಕ್ಷಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಸದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಕಳ್ಳಕಾಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ದನಕರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮಾಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಅ
ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅಳಿತೀವಿ ಇವನು ಜಾಣ ಇವನು ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಆದ ದಂಗಿಯಿಂದ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಸೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪದಕವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಅವನು ಜಾಣ ಅಂತಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೇ ಅವನು ಜಾಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನ ಅವನು ಗಳಿಸಿದ್ರೇ ಅವನು ಜಾಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೊತ್ತಿಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಚಪ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಚಪ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಹೊಲಿತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೊಲಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈತ ನಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ನಾನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಪ್ರತಿ ರೊತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ರೊತ್ತಿ ಗೌರವವಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಮೈ ಕಿಡ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ನೀಲ್ಗೊಂದ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರದ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಊರು ನನ್ನ ಊರು ಪಕ್ಕಾ ಬಿ ಎವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಂಬ್ ಧೈರ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ನನಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಗೇಮ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅವತ್ತೇ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೆದವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆದದ್ದು ಕೇವಲ ನೂರು ಜನ ನಿರ್ಭಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಮಾತಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ರೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗಿದ್ದು ರವಿ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಏನದು ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಹವೆವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್
ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಋತ್ತು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಪದಿಂದ ಅಳದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅವನ ಅಳಿಸಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನ ನಾವು ಏನದು ಫ್ಲಶ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಭಾಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾದವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಸೊ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವಿದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಜನ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲಲಿ ಅವರನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗರ್ವ ಪಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಎಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಮಗು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಅವನು ಆಡದಿರುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತೇ